വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിൻസ് ലേണിംഗ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസിലെ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന അധ്യായം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് അളവുകളുടെയും യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ അളവുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും അളവുകൾ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ അരി ഗോതമ്പ് പാല് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വസ്തുക്കളുടെയും അളവുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിന്റെ അളവിന് വളരെ കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ അളവുകളെല്ലാം അതിന്റെ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അതായത് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലോട്ട് വരാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ നീളം അളന്നിരുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് അളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അളവുകൾ ചിലത് നമുക്ക് നോക്കാം മുഴം വാര അടി ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അളവുകളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൈത്തണ്ടയുടെ നീളത്തിനെയാണ് മുഴം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കൈത്തണ്ടയുടെ നീളത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുഴം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടി ഒരു കാൽപാദത്തിന്റെ നീളത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരേ അളവിലുള്ള വസ്തുവിന് വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ അളക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവുകളാണ് കിട്ടുക കാരണം എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കൈത്തണ്ടയുടെയും കാൽപാദത്തിന്റെ ഒക്കെ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് കിട്ടില്ല അതാണ് അത് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പഴയ കാലങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഈ അളവുകൾ തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഒരു ടേബിളിന്റെ നീളം അളക്കാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കുട്ടി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് പെൻസിലിന്റെ നീളമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി മറ്റൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു നാലര പെൻസിലിന്റെ നീളമാണ് നാലര പെൻസിലിന്റെ നീളമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ കുട്ടികളും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽ വെച്ച് അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അളവുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മേശയുടെ അളവിന് ഒരു കൃത്യമായ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കയ്യിലുള്ള പെൻസിലുകൾ വ്യത്യസ്ത നീളത്തിലുള്ളവയായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നീളം അളക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഈ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരേ നീളത്തിലുള്ള ഈർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ നീളം അളക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അളവ് തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ദൈർഘ്യമുള്ള വസ്തു അഥവാ ഒരേ തോത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നേരത്തെ പെൻസിൽ വ്യത്യസ്തമായ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടേബിളിന്റെ നീളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഒരേ അളവിലുള്ള ഈർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരേ അളവ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നീളം അളക്കാൻ വേണ്ടി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് മീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ വരച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിലായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിൽ പരിഗണിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്ററുകൾക്കിടയിൽ വീണ്ടും അതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്തായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു സെന
മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പത്തായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഇത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങനെ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾക്കിടയിൽ എന്തായിരിക്കും പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്ററിനെയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെയാണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിനെ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിനെ എന്ത് പറയും നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിനെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയും നൂറ് സെന്റിമീറ്ററുകൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സ്കെയിലാണ് അങ്ങനെ അത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മില്ലിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം മില്ലിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ സാധനങ്ങളായാലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അളവുകളും അതിന്റെ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ചെറിയ സാധനം അപ്പൊ ഒരു നാണയത്തിന്റെ നാണയത്തിന്റെ കനം അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മീറ്ററിലൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും മില്ലി മീറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് രേഖപ്പെടുത്താം അതേപോലെ നട്ട്സ് ബോൾട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കനം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ മില്ലി മീറ്ററിലാണ് പറയുക എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ പേനയുടെ നീളം അതുപോലെ തന്നെ പെൻസില് ബുക്ക് ഒക്കെ നീളം എന്താ എന്തിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമ്മൾ പെന്ന് പെൻസിൽ ഇവയുടെ ഒക്കെ നീളം നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതുപോലെ ഒരു മുറിയുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ നീളം ഒരു ഡെസ്കിന്റെ നീളം അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ നീളത്തിലുള്ള അളവുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അളവുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു നീളമളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇവ നീളമളക്കുന്ന അളവുകൾ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം പക്ഷെ ഓരോന്നും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളിലായിരിക്കും ഓരോ അളവുകളും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും ഇവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് എം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നീളം പറയുമ്പോൾ മീറ്ററിൽ നീളം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താറ് അപ്പോൾ എന്താണ് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള പ്രതീകം കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാറ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു അതായത് എന്താണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു രേഖ വരച്ച് താഴെ പറയുന്നവ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു രേഖ വരച്ചാൽ അപ്പൊ ഇത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു രേഖയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ എന്താണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നത് പി ക്യു ഇപ്പൊ രണ്ട് വല തന്നിരിക്കുന്ന പി ക്യു ആറ് മില്ലിമീറ്റർ പി ആർ പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത്രയും അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പി ക്യു ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആറ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പി ക്യു ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആറ് മില്ലി
പി ക്യു ആറ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അടുത്തത് പി ആർ പി ആർ എന്താണ് പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അടുത്തത് പി എസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പി എസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കെയിലും നമുക്ക് പറയുന്ന അളവുകൾ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെന്റിമീറ്ററുകൾക്കിടയിൽ പത്തായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ മില്ലിമീറ്റർ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എത്ര എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മില്ലിമീറ്ററുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം അടയാളപ്പെടുത്താൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെയാണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെയാണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അളക്കാനുള്ള ഏത് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ സ്കെയിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വെയിങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വെയിങ് മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ വൺ മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമയമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സമയത്തിന്റെ അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെയാണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും നീളം എങ്ങനെ അളക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം